మెటీరియల్ సైన్స్ ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వాటికి క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు కావాలంటే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి చూడండి సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ యూనిట్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీలో ట్వంటీ వన్లో ఇచ్చాడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ బిహెచ్ కర్వ్ అనమాట ఇది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చదివే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి సో ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది ఫైవ్ మార్క్స్కి లేదా టెన్ మార్క్స్కి ఎందుకంటే త్రీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో ఇవి ఈ క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా చదవాల్సిందే ఈ క్వశ్చన్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ చదువుకొని వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్కి కన్ఫామ్గా ఈ రెండు ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఉంటాయి సో ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ యూనిట్లో చదువుకుంటే సరిపోతుంది టెన్ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయగలరు ఫైవ్ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయగలరు మొత్తం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ యూనిట్ ఫోర్లో వస్తాయి అనమాట సో ఈరోజు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మెటీరియల్లోనే చెప్పేదాన్ని నోట్స్ ఎందుకు రాశానంటే మధ్యలో కొన్ని ఫార్ములాస్ స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో మెటీరియల్లో అర్థం కాదని నోట్స్లో రాశాను సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వీస్ థీరీ ఆఫ్ ఫెడ్రో మ్యాగ్నెటిజం వీస్ థీరీ ఆఫ్ ఫెడ్రో మ్యాగ్నిజం అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి అకార్డింగ్ టు వీస్ ప్రపోజల్ ద అటామిక్ మ్యాగ్నెటిక్స్ of a ferromagnetic substance are formed into small groups are called domains ante vis pratipadana prakaram ferro aiskanta padartham yokka paramanu aiskantalu domain luga pilavabade chinna samuhanga erpadtayi in the unmagnetized state the domain forms a closed chain with no free folds ante aiskanti karinchabadina sthitilo domain uchita stambhalu lekunda oka samkruta golusuluga erpadustundi in the magnetized state the chains break and the domains slowly set themselves with all their magnetic axis pointing in the direction of the field ante aiskanta tereskarinchabadina sthitilo golusulu vichinnam mariyu domain lu nemmadiga anni aiskanta akshalalo field yokka disinu chuchisayi in the ferromagnetic substance the electrons in the certain shells have uncancelled spins due to the which they process large magnetic moments ante ఫెర్రో ఐస్కాంత పదార్థం కొన్ని షెల్స్లోని ఎలక్ట్రాన్లు రద్దు చేసి స్విన్లను కలిగి ఉంటాయి దాని కారణంగా అవి పెద్ద ఐస్కాంత కదలికలను కలిగి ఉంటాయి దీంట్లో ఈ పాయింట్ కన్ఫామ్గా రాయాల్సింది ద స్విన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యాస్ మెకానికల్ యాంగులర్ మూమెంట్స్ అండ్ ద ఆల్సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ లైక్ యాన్ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ యాంత్రిక కోణాలను మూమెంట్ మరియు ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్ వంటి ఐస్కాంత క్షణం కూడా కలిగి ఉంటుంది it is found that the ratio of the magnetic moment to the angular moment of the spinning electrons is twice that of the orbital electrons ante aiskanta kshetram mayu spinning electron lu yokka koniya moment momentum nishpatti kaksha electron lu kante rendu retlu ekkuga kanabadustundi for ferromagnetic materials this ratio is the same as that for a spinning electrons ferro aiskanta padarthamu ee nishpatti sadharananga electron luku samananga untundi ends the spinning electrons are responsible for the magnetic properties of the ferromagnetic substance ante anduvalana spinning electron lu ferro aiskanta padartham yokka aiskanta lakshanalu lakshanalaku baadhyata vahisayi idi theory part next to mathematical part vastundi the effective field strength be can be considered as the vector sum of the applied external magnetic field of the strength b ante ikkada ఎఫెక్టెడ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ బిఈగా తీసుకుంటాం అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమో బిగా తీసుకుంటాము అండ్ ద ఇంటర్నల్ మాల్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమో బిఐగా తీసుకుంటాం సో బిఈ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ బిఐ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనమాట అకార్డింగ్ టు విస్ దే దేర్ ఈజ్ ఎ మాల్క్యులర్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద సరౌండింగ్ మాల్క్యులర్ మ్యాగ్నెట్స్ దిస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఈజ్ ప్రొపోషనల్ టు ద ఇంటెన్సివ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ ఐ సో బిఐ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ ఇది ఈక్వేషన్ టూగా తీసుకుంటాం so where beta is the molecular field coefficient so bi value substituting in equation 1 e equation 1 lo bi value ni substitute cheyali so bi equal to b plus beta i substitute chesin value id anamata so nen material lo enduku cheppataledante material lo meeku clarity anedi ledhu chudandi ikkada ikkada b beta value substitute in equation 1 ani emi ledhu so manam itla raayali ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్టెప్స్ డైరెక్ట్గా వేశాడు సో అందుకని నేను నోట్స్లో చెప్తున్నాను సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ ఆఫ్ సస్టెన్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఈ సింబల్ని రో అంటారు ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎం ద గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటమ్ సిగ్మా అండ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ 
value of gram molecular magnetic moment sigma naught then i equal to sigma by m by rho i s equal to sigma naught by m by rho the nunchi i by i s raste sigma by m by rho osundi so i s ante ikkada chudandi i by i s equal to sigma by m by rho by sigma naught by m by rho దీన్ని ఇది పైకి ఇట్లా రివర్స్ తీసుకొస్తే డివైడ్ అయిపోయి అవుతుంది ఇది పైకి వస్తుంది ఇది కిందకి వస్తుంది సో దాన్ని ఇట్లా రాశాను అనమాట సో ఐ బై ఐఎస్ ఇక్కడ ఎం బై రోకి ఎం బై రోకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి సో ఐ బై ఐఎస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ వస్తుంది వేర్ ఐ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఐఎస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చరేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ద డొమైన్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ టు ఓబే లంగ్వెన్స్ థీరీ ఆఫ్ పారా మ్యాగ్నటిజం అండ్ హ్యాండ్స్ సో ఐ బై ఐఎస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ వచ్చింది కదా ఇందాక సో ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ ఏ మైనస్ వన్ బై ఏ ఈక్విషన్ ఫోర్గా తీసుకుంటాం అనమాట వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ బై బిఈ బై కేటీ అనమాట ఏ వాల్యూ సో హియర్ బిఈ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ బీటా ఐ కదా ఇందాక మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో చెప్పుకుంది సో అదే ఇక్కడ రాశాను సో బిఈ ప్లస్లో బి ప్లస్ బీటా ఐ రాయాలి సో ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటూ బి ప్లస్ బిఐ బై కేటీ దీని నుంచి వెన్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్ బిఈ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్లో చెప్పుకున్నాం బిఈ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ సో బిఈ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఐ అంటే ఫస్ట్లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఐ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎం బై పి ఎం బై రో చెప్పుకున్నాం కదా సో అది సో బిఈ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఐ అంటే సిగ్మా బై ఎం బై రో అది రాశాను సో దీని నుంచి ఇది పై రో అనేది పైకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే డివైడ్ డివైడెడ్ బ్లో ఉంది కదా సో బీటా సిగ్మా రో బై ఎం దీని నుంచి ఏ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ బి ప్లస్ బీటా ఐ బై కేటీ ఇది ఎట్లా రాయాల ఎట్లా రాశానంటే బి ప్లస్ బీటా ఐ ఈక్వల్ టు బిఈ కదా ఈక్వల్ టు బీటా సిగ్మా రో బై ఎం కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి బిఈ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ బీటా ఐ ఇక్కడ బిఈ ఈక్వల్ టు బీటా సిగ్మా రో బై ఎం అంటే బి ప్లస్ బీటా ఐ ఈక్వల్ టు బిఈ ఈక్వల్ టు బీటా సిగ్మా రో బై ఎం ఈ రెండు మూడు ఈక్వల్గానే ఈక్వల్ అనే కదా అర్థం సో ఇక్కడ నేను బి ప్లస్ బీటా ఐ బై కేటీ రాశాను ఇక్కడ బి ప్లస్ బీటా ఐ అంటే ఈ ఇది కూడా రాయొచ్చు కదా ఈ వాల్యూ కూడా రాయొచ్చు కదా ఎందుకంటే దీనికి ఈక్వలే కదా రెండు సో మ్యూ ఇంటూ బీటా సిగ్మా రూ బై కేటీ బై ఎం ఇక్కడ కేటీ బై ఎం అని ఎందుకు రాస్తానంటే ఇక్కడ ఎం ఉంది కదా సో కేటీ ఉంది కదా కేటీ సో దీని నుంచి ఇక్కడ మ్యూ అంటే సిగ్మా నాట్ బై ఎన్ఎం అది ఫార్ములా అనమాట సో ఇక్కడ మ్యూ ప్లేస్లో సిగ్మా నాట్ బై ఎన్ఎం రాస్తున్నాను ఇంటూ బీటా సిగ్మా రో బై కేటీఎం దీని నుంచి దీని నుంచి సిగ్మా నాట్ బీటా సిగ్మా రో బై ఇక్కడ కేటీఎం బదులు నేను ఆర్టీఎం రాస్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ కేఎన్ఎంకి ఆర్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది ఫార్ములా అనమాట కేఎన్ఎం ఈక్వల్ టు ఆర్ అనమాట సో దీని నుంచి ఏ ఈక్వల్ టు సిగ్మా నాట్ బీటా సిగ్మా రో బై ఆర్టీఎం అని వస్తుంది అనమాట ఈ ఫార్ములా ఇది ఈక్వేషన్ ఫోర్గా తీసుకుంటాం అది ఇంకో ఫార్ములా అనమాట సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ ఈక్వల్ టు ఐఎం బై సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ బీటా రో ఇంటూ ఏ ఇది ఈక్వేషన్ ఫైవ్గా తీసుకుంటాం ఏ గ్రాఫ్ డ్రా విత్ సిగ్మా బై సిగ్మా వేరియస్ ఏ కరస్పాండింగ్ టు ద ఈక్వేషన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నుంచి ఇన్ షో ఇన్ ఫిగర్ అంటే ఇది సిగ్మా నాట్ ఇక్కడ ఇది సిగ్మా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఓ నుంచి ఇక్కడ ఏకి నేను స్ట్రైట్ లైన్ గీసాను తర్వాత ఇక్కడ కరువు గీసాను ఇక్కడ లైన్ వన్ లైన్ టూ గీసాను సో ఇక్కడ నుంచి బి నుంచి ఇక్కడ డికి స్టాండర్డ్గా లైన్స్ గీసాం ఇక్కడ ఏ ఏ నుంచి డికి కర్వ్గా లైన్ గీసాం సో ఇక్కడ ఏ అనేది డిస్టెన్స్ అనమాట ఎంతవరకు ఏ త్రీ నుంచి డి వరకు డిస్టెన్స్ ఉంది సో దీని నుంచి కర్వ్ వన్ ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా కర్వ్ వన్ ద వివెన్ కర్వ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ నుంచి కర్వ్ అనేది గీసాను ద స్ట్రైట్ లైన్ టూ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ టూ ఇన్ డ్రా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ నుంచి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది గీసాను దిస్ టూ కర్వ్స్ ఇంటర్ సెట్ ఓ అండ్ ఏ అంటే ఈ టూ లైన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి జి ఓ అండ్ ఏ మీద కదా డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఓకి ఏకి కనెక్ట్ అయ్యాయి కదా ఉండేది సో ద సొల్యూషన్ సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ ఈజ్ జీరో ఈజ్ నాట్ ట్రూ అంటే సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఇది ట్రూ అవుతుందా కాదు కదా హెన్స్ సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ ఈక్వల్ టు ఏడి ఇక్కడ ఏడి అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏ ఇక్కడ మనం ఏ అనేది పెరుగుతూ
from graph ye represent the spontaneous magnetization ante ye represent chestundi deni spontaneous magnetization ni if the molecules in the domain corresponding to the state c ikkada c undi kada idi corresponding da a a domain ki corresponding anamata ikkada a domain undi kada deniki corresponding value so then the magnetization is less than the corresponding equilibrium state a equilibrium state ante ikkada a anedi less than ayind anukuna corresponding to the value a kuda uh, a kuda tagutundi kada so here magnetization and value of a in increase unity the state state ad is reached ikkada a anedi increase ayind anukuna ad anedi kuda increase ayi extend extend ki reach avutund anamata otherwise the molecular is the domain corresponding to the state b then the magnetization is more than the equilibrium value అంటే ఇందాక ఏ చెప్పుకున్నాం కరస్పాండింగ్ వాల్యూ అది ఇప్పుడు బి కి తీసుకున్నాం అనుకోనా మ్యాగ్నెటైజేషన్ డిక్రీస్ అవుతది ఏ తీసుకున్నప్పుడు ఏమో ఇంక్రీస్ అవుతుంది బి తీసుకున్నప్పుడు ఏమో డిక్రీస్ అవుతుంది అన్నమాట అది గుర్తు పెట్టుకోండి మెయిన్ ఇక్కడ చూడండి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ యూనిటిల్స్ ఇంక్రీస్ ఇక్కడ ఇంక్రీస్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ డిక్రీస్ అంటే డిస్టెన్స్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు ఏ వాల్యూ ఇంక్రీస్ అవుతుంది డిస్టెన్స్ బి తీసుకున్నప్పుడు ఏ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి నౌ ద మ్యాగ్నెటైజేషన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ డిక్రీస్ అంటే స్టేట్ ఏడి రీచ్డ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద టాన్జెంట్ ఎట్ ద ఆర్గెన్ ఆఫ్ ద లంగ్వెన్ కారు ఈజ్ వన్ బై త్రీ సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ బై త్రీ వేర్ ఏ ఈజ్ స్మాల్ ద కండిషన్ ఫర్ స్పాంటేనియస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ ఈజ్ ఆర్ బై టిఎం బై సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ బీటా రూ లెస్ దాన్ వన్ బై త్రీ ఆర్ టి లెస్ దాన్ సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ బీటా రో బై త్రీ ఆర్ఎం దీని నుంచి టీ లెస్ దాన్ టీటా దీని నుంచి అంటే ఇక్కడ టీటా అంటే సిగ్మా సిగ్ టీటా ఈక్వల్ టు సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ బీటా రో బై త్రీ ఆర్ఎం ఇది ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ అనమాట దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ ఫోర్త్ ఈ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషను ఫోర్త్ ఈక్వేషను అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏ వాల్యూ ఏ ఏ తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బి తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఈ లాస్ట్లో ఈ ఈ స్టెప్ ఈ స్టెప్ ఇస్లో మనం ఇవి రా ఫస్ట్లో మనం ఇవి రాసాం కదా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఈ ఈక్వేషన్స్ లాస్ట్ మ్యాథమెటికల్ కన్ఫర్మ్గా ఈ క్వశ్చన్లో వేయాలి ఎందుకంటే ఇది తీరం కాబట్టి సో ఇవి ఈక్వేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ వేస్తేనే ఫార్ములాస్ వేస్తేనే మార్క్స్ అనేవి పడతాయి సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న పిల్ల ఐకొని టాప్ చేయండి నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి సో సో నెక్స్ట్ వేరే క్వశ్చన్ చెప్తాను